তো আজকে আমরা আলোচনা করছি অনির্ণিত আকারের একটি ফাংশন নিয়ে আর কি অনির্ণ আকার তো অনেক একটি বড় বিষয় আমাদের ক্যালকুলাস টু ক্যালকুলাস ওয়ানের অষ্টম অধ্যায় হলো সম্পূর্ণ অনির্ণিত আকার নিয়ে অনির্ণিত আকার বা অসংজ্ঞায়িত বা জিরো বাই জিরো বা ইনফিনিটি বাই ইনফিনিটি বা অনির্ণিত আকার যেভাবেই হোক সেটা নিয়ে এখানে আমরা আলোচনা করব কারণ অঙ্ক করার সময় আমরা এগুলো অনেক সময় ফেস করি যে ধরো এখানে ধরো এখানে একটা লিমিট দিয়ে একটা ফাংশন দেওয়া আছে এখানে ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই থ্রি ওয়ান বাই এক্স এখানে যদি এখন লিমিট আমরা যদি জিরো বসাই এখানে জিরো এখন এখানে জিরো বসাই এক্সের জায়গায় তাহলে কিন্তু জিরো বাই জিরো এসে পড়ে তো সেটা কিন্তু অসংজ্ঞায়িত তো এরকম আকারে হলে আমরা কিভাবে সমাধান করব। বা কীভাবে পরবর্তী স্টেপগুলো আমরা করব তা সেটা করার জন্য অনিত আকার একটা সূত্র আছে তো এখন আমাদের লিমিট এন টেন্স টু যদি ইনফিনিটি হয় বা জিরো হয় বা যাই হোক সেটা যদি অনি অনিত আকার হয় এখানে জিরো বা ইনফিনিটি হয় সব সময় তো এখানে যদি অনিত আকার হয় তাহলে এটা যদি এরকম আকারে থাকে ওয়ান প্লাস ল্যামরা ডিভাইডেড বাই এন টু দি পাওয়ার এন ইকুয়ালস টু ই টু দি পাওয়ার ল্যামডা বাই এন ইন টু এন হবে তো সেটাকে আবার কাটাকাটি করলে ই টু দি পাওয়ার ল্যামডা হবে তো এখানে মনে রাখতে হবে এরকম আকারে হলে আমরা ই আনবো আর অনিত আকার হলে ই আনবো ই আনার পরে এখানে এটাকে আমরা পাওয়ারের সাথে গুণ করে দেবো তারপর কাটাকাটি করলেই আমরা ই টু দি পাওয়ার ল্যামডাটা পেয়ে যাব তো এরপর আমরা একটা কতগুলো প্রবলেম দেখি তো লিমিট এক্সচেঞ্জ টু জিরো ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই থ্রি টু দি পাওয়ার ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স তো এখানে আমরা যদি দেখি এখানে আমরা যদি এটা তো এখানে যদি আমরা এই এক্সের জায়গায় যদি জিরো বসে এবং এখানে যদি জিরো বসে তাহলে কিন্তু অনিত হয়ে যায় অনির্ণ আকার হয়ে গেলে এখন আমরা জানি যে অনির্ণ আকারের সূত্র ই টু দি পাওয়ার ল্যামডাইন তো এখানে ল্যামডাইন হলো এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই থ্রি তো এটা হলো ল্যামডাইন এবং এন হলো হলো যে ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স তো এদের যদি আমরা গুণ করে দিই তাহলে এখান থেকে আমরা পাই এক্স ডিভাইডেড বাই থ্রি তো এটাই হলো অ্যান্সার এবং পরবর্তীতে আমরা দেখি একটা মাইনাস মাইনাস নিয়ে এটা কী ব্যবহার লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই সিক্স হোল টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার তো এখানে আমরা দেখি এখানে যদি আমরা জিরো বসে আবার এখানে জিরো বসে অনির্ণিত আকার চলে আসে তো অনির্ণিত আকার যদি চলে আসে তাহলে আমরা কি করব তাহলে আমরা কি করব এখানে সূত্র মতে এখানে ই টু দি পাওয়ার ল্যামডাইন তো এখানে ল্যামডাইন হলো মাইনাস তো এটাকে আমাদের পজিটিভ এখানে তো প্লাস তো এখানে আমরা ধরবো এখানে ল্যামডাইন হলো মাইনাস এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই সিক্স তো এখানে মাইনাস এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই সিক্স ইন্টু ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার তো এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার বাদ দিয়ে দিলাম ওখানে হলো মাই ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান বাই সিক্স তো এরপরে এটা কিন্তু আমরা লক্ষ্য করো এটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট অংশ তো এটাকে এটাকে একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করো লিমিট এন টেন্স টু যদি ইনফিনিটি হয় তো এখানে একটা ফাংশন আছে ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এন টু দি পাওয়ার এন ডিভাইডেড বাই টু আর একটা আছে ওয়ান প্লাস জি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এন টু দি পাওয়ার ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু দি পাওয়ার ওয়ান টু দি পাওয়ার হাফ তো এখানে লক্ষ্য করে এখানে লিমিটটা কিন্তু দুটোর সাথেই গুণাকারে আছে তো দুটোর সাথে কিন্তু আলাদা আলাদাভাবে আমরা গুণাকারে লিখতে পারি তো অত ভেঙে লিখি নেই তো এখানে যা পরবর্তীতে এখানে দেখো এখানে লক্ষণ করো এই যে ফাংশনটা আছে মানে এখানে যে অংশটুকু আছে এখানে যদি আমরা লিমিট এন্ট্রেন্স টু ইনফিনিটি বসাই আবার এখানে যদি এন্ট্রেন্স টু ইনফিনিটি বসাই তাহলে কিন্তু অনিন্নত আকার হয় ইনফিনিটি বা ইনফিনিটি আসে তো সেটা কিন্তু অনিন্নত আকার তো এখানে আমাদের করতে হবে কি এখানে আমাদের এই আগের সূত্র ইউজ করতে হবে ই টু দি পাওয়ার ল্যামডা ওয়ান প্লাস লিমিটে এন্ট্রেন্স টু ইনফিনিটি ওয়ান প্লাস ল্যামডা রিভিটেড বাই এন টু দি পাওয়ার এন হোল টু দি পাওয়ার এন ইজ ইকাল টু ই টু দি পাওয়ার ল্যামডা এন ইন টু এন তো এখানে আমাদের ল্যামডা এন হলো টি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এন এবং এন হলো এন ডিভাইডেড বাই টু তো এদের আমরা গুণ করলাম ই টু দি পাওয়ার দিয়ে তো হলো টি স্কোয়ার বাই এন এবং এখানে লক্ষ্য করো এখানে কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা লক্ষ্য করো এখানে কিন্তু আর অনির্ণিত আকার নাই এখানে যদি আমরা এন এর জায়গায় যদি ইনফিনিটি বসাই তো উপরে কিন্তু টি স্কোয়ার আছে আমাদের তো টি স্কোয়ারকে বা যে কোনো সংখ্যাকে যদি আমরা ইনফিনিটি দিয়ে ভাগ দেই তাহলে সেটা খুবই ক্ষুদ্র হয়ে যায় সেটা একেবারে শূন্যের কাছাকাছি মান হয়ে যায় যা একেবারেই নগণ্য যা যা আমরা জিরো ধরতে পারি একেবারে 
তো সে সেহেতু আমরা এটাকে জিরো ধরতে পারি তো এখানে ওয়ান রয়ে গেল ওয়ান টু দি পাওয়ার হাফ তো ওয়ান টু দি পাওয়ার হাফ আমরা জানি ওয়ানই তো এখন এখানে আমাদের আছে কি ই টু দি পাওয়ার টি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু তো আমরা জানি ওয়ান বাই টি ই টু দি পাওয়ার টি স্কোয়ার টু এটা সূচকের নিয়ম অনুসারে আমরা যদি লিখি তাহলে কিন্তু আমরা লিখতে পারি ই টু দি পাওয়ার ইনভার্স মানে ইনভার্স দিয়ে দিই ইনভার্স টি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু তো এই হলো অনিনয় আকার নিয়ে অনিত অনির্ণেয় আকার নিয়ে একটি ক্ষুদ্র আলোচনা এখান থেকে অঙ্ক করার সময় অনেক ধারণা আমাদের অনেক ধারণা আমাদের পরিষ্কার হবে আমরা ফার্স্ট ইয়ারের যে ক্যালকুলাস ফার্স্ট পেপার মানে ক্যালকুলাস ওয়ানের যে আমাদের অষ্টম অধ্যায় আছে সেখানে এটা নিয়ে অনেক আলোচনা করা আছে বহু অনেক অঙ্ক আছে এটা নিয়ে এবং আমরা যদি আবার পরিসংখ্যান করি পরিসংখ্যানে বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু বিন্যাস সিন্যাস বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু এটার প্রয়োগ আছে তো এই বিষয়টা লক্ষ্য রাখতে হবে আরও আছে অনেক কিছু